ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മാങ്ങ അച്ചാർ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇത്രയും മാങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ മാങ്ങ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മാങ്ങയുടെയും ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചെനത്ത മാങ്ങയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല പച്ച മാങ്ങയാണ് ഈ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂപ്പൽ വരാതിരിക്കാനാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മാങ്ങ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് കേട് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ അച്ചാർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി നാൾ കേട് കൂടാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഈ മാങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മാങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി എടുത്താണ് അപ്പോൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ല ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വളരെ ചെറിയതായിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാങ്ങയും ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങയെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതൊരു ചെനത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാങ്ങ കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു ഉണങ്ങിയ പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം രാത്രിയിലാണ് ഈ മാങ്ങയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പൊക്കെ മാങ്ങിയത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിലോ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല ഇനി ഇത് രാവിലെ വരെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആയി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങയിലും നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പത്ത് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറും ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു തവി വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അരിവ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി രണ്ട് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണിലല്ല ഇട്ട് കൊടുത്തത് ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയുടെ പച്ച ചുവയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊടിച്ചത് കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കടുക് പൊടിച്ചതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഈ അച്ചാറിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറ
വേണ്ടി നമ്മുടെ മാങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാങ്ങയിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി പിക്കിളാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുളക് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം മുളക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങയിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി മാങ്ങയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വിനാഗിരിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കുറച്ചൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കിയ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അച്ചാറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ല ഈ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങ ഒത്തിരി നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തള വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാങ്ങ അച്ചാർ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അച്ചാർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്കോ പിക്കിൾ ഇവിടെ റെഡിയായി എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാങ്ങാ അച്ചാർ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മാങ്ങ അച്ചാർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൂണിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂപ്പലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഒത്തിരി നാൾ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽഡ്രൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു ഫോർ